السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بسم الله عظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع الله السلام عليك وعلى أزواجك وعلى أولادك وعلى أصحابك وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين نشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في الله حق جهادي وعبدت ربك حتى أتاك اليقين فجزاك الله عنا أفضل وأكمل وأطيب وأحسن وأجزل ما جزا به نبيا عن أمتي يا خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يسلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العلي العظيم وصدق وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين 
والحمد لله رب العالمين روح الوجود حياة من هو واجد لولاه ما تم الوجود لمن نجد عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعينه ونورها لما ورد لو أبصر الشيطان طلعت نوره في وجه آدم كان أول من سجد أو لو رأى النمروذ نور جماله عبد الجليل مع الخليل وما عند لكن جمال الله جل فلا يرى إلا بتوفيق من الله الصمد مہتایا پروتن پریشی اللہ جیوٹے پرسنگ سمسارکا 
അള്ളാഹ് സുബാനഹുല ഹക്ക് പോലെ പറയാനും അത് ഉൾക്കൊണ്ടു ജീവിക്കാനും അത് പ്രചരിപ്പിക്കാനും അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ പഴയ ഒരു ഉള്ളാളമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളാളത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഈ പരിസരത്ത് കാണുന്നുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ആത്മീയമായ ചൈതന്യങ്ങളും ആത്മീയമായ സംഘടനാപരമായ ആവേശങ്ങളുമെല്ലാം ഒരു മങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് അള്ളാഹു സുബാനഹോത്തായ ആ പഴയ ഉള്ളാളത്തിന്റെ ഉന്മേഷവും ആവേശവും എല്ലാം അള്ളാഹു വീണ്ടും ഇവിടെ നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ ഞാൻ നേരെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമ്മൾ മരണാനന്തരമായ ഒരു ജീവിതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനാണ് മറ്റുള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മതത്തിന്റെ ആളുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുസ്ലിമീങ്ങൾ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഈ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മറ്റുള്ള മതത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് ഈ ഒരു ജീവിതമല്ലാതെ മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം ഒരു ജീവിതം അവർ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ജീവിതമുണ്ട് മരിച്ചതിന്റെ ശേഷം എല്ലാ കണക്കെടുപ്പും നടക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് സൃഷ്ടാവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകാനുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ കൈയും കണക്കും അവതരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ബോധം മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളായ നമുക്കുണ്ട് ഉണ്ടാകേണ്ടവരാണ് മറ്റ് മതത്തിന്റെ അനുയായികൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കള്ളുകുടിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരാള് കാണാതെ കള്ളുകുടിച്ചാലും അവന്റെ വിശ്വാസം സൃഷ്ടാവായ റബ്ബ് കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ ആരറിയാതെ കള്ളുകുടിച്ചാലും എന്നെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന എന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്ന യജമാനായ റബ്ബ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ ഇതെല്ലാം എന്റെ മുന്നിൽ വരും എന്ന് മുസ്ലിം വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനിക്കതിന്റെ ഭയമുണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഭയമില്ല എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വ്യവിചരിക്കാം കല്ലുപിടിക്കാം ഈ മരിക്കുന്നതോടുകൂടി എല്ലാം തീർന്നു എന്ന വിശ്വാസമാണ് അവരുടെ വിശ്വാസം നമുക്കങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ മരണത്തോടുകൂടിയാണ് 
ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവിതം ഇത് നശ്വരമായ ഒരു ജീവിതമാണ് ഇതൊരു ക്ഷണികമായ ജീവിതമാണ് ഇതൊരു താൽക്കാലിക ജീവിതം മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവർ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങളെ പോലെ ഒരു മുസ്ലിം എനിക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാനോ അവരുടെ സംസ്കാരങ്ങൾ പകർത്തുവാനോ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാടുള്ളതല്ല ഈ ഒരു ലോകത്തിന് ഈ ഒരു പ്രപഞ്ചത്തിന് ഒരവസാനമുണ്ട് ഈ ലോകം ശാശ്വതമായി എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രപഞ്ചമല്ല അവസാനിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണിത് ഇതാണ് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് ഇതാണ് സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് പക്ഷേ മറ്റ് മതത്തിന്റെ ആളുകൾ അവർക്ക് ലോകവസാനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ല അമ്മ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല ഇത് ഉണർത്തുന്നുണ്ട് ഹബീബായ നബിയെ അള്ളാഹുവിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ബഹുദൈവ വിശ്വാസികൾ അഥവാ മുഷിരിക്കുകൾ കുഫാറുകൾ അവർ എന്താണ് അന്യോന്യം സംസാരിക്കുകയും ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരും ചോദിച്ചു കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് അമ്മ ഭയങ്കരമായ ഒരു സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ചാണോ നബിയെ ലോകവസാനത്തെ സംബന്ധിച്ചാണോ നബിയെ അതിൽ അവർ തർക്കിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസമില്ലാത്തവരാണ് ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്നൊരു ഈ ലോകത്തിന് ഒരു അവസാനമുണ്ട് എന്നൊരു വിശ്വാസം അവർക്കില്ല എന്നാൽ അവർക്ക് അത് ബോധ്യപ്പെടും കേട്ടോ ഈ ഒരു ലോകം ശാശ്വതമായ ലോകമല്ല പാരത്രികമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമുണ്ട് മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഒരു ലോകമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിനൊരു അവസാനമുണ്ട് എന്നതവർക്ക് നല്ലതുപോലെ ബോധ്യപ്പെടാനുള്ള ദിവസങ്ങളുണ്ട് അതവർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും നബിയെ പരിശുദ്ധമായ കുർആൻ ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനമുണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഇത് ശാശ്വതമായി കാലാകാലമുള്ള ഒരു ലോകമല്ല സുഖിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമല്ല 
ആഡംബരത്തിന്റെ ജീവിതം നയിക്കാനുള്ള ഒരു ലോകമല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ മരിച്ച് പോകേണ്ടവരാണ് ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന നിങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിലെ മുക്കാല് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു എഴുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കഴിഞ്ഞു ആയിസ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു അറുപത് വയസ്സോളം ജീവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാല് ഭാഗം തീർന്നു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ എൺപത് ശതമാനവും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം തീർന്നവരുണ്ട് ഇനി ഒരല്പ സമയം മാത്രമാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സമയം അള്ളാഹു ആയിസ് നീട്ടി തന്നാൽ എന്നാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ പരിശുദ്ധമായ കുറാൻ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ എന്തിനാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു താല ഖുർആൻ എന്തിനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ലോകത്ത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ദുനിയാവിന്റെ സുഖത്തിലും ആഡംബരത്തിലും മതി മറന്ന് ജീവിക്കാതെ പരലോകം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനാ അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്ത് ജീവിക്കാനാണ് ഖുർആൻ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ആ ഖുർആാനിനെ അള്ളാഹു തലയിറക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാള് അവന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആഹ്റമല്ലാതെ ദുനിയാവു ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരാള് ജീവിച്ചോ അവന്റെ ഉദ്ദേശത്തിൽ അവന്റെ മനസ്സിൽ ആഹ്റത്തിൽ വിജയിക്കണമെന്നില്ല അവന് കബറിൽ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവിടെ രക്ഷപ്പെടണമെന്നുള്ള ചിന്തയില്ല അവന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ദുനിയാവ് കരസ്ഥമാക്കാനാണ് ദുനിയാവിന്റെ ആഡംബരങ്ങളാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് വലിയ കൊട്ടാരമുണ്ടാക്കണം ഒരു രണ്ടു തട്ടിലെ വീട് നിർമ്മിക്കണം എനിക്ക് നല്ല ഉയർന്ന വാഹനം വേണം എനിക്ക് നല്ല പണമുണ്ടാകണം എനിക്ക് അധികാരം വേണം ഇങ്ങനെ കേവലം ദുനിയാവ് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ച അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ദുനിയാവിന്റെ സുഖങ്ങളും സുഖങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും ചിലപ്പോൾ നൽകും കേട്ടോ വീട് വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവനിക്ക് ചിലപ്പോ നല്ല സുന്ദരമായ വീട് കെട്ടാനുള്ള പണമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അധികാരം വേണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നവനിക്ക് അള്ളാഹു താല അധികാരം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ പണവും സ്വത്തും ബിസിനസ്സും വേണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നവനിക്ക് ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ വഴികളെല്ലാം തുറന്നു കൊടുക്കും പക്ഷേ കൊതിച്ച എല്ലാ ആളുകൾക്കും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ കൊട്ടാരം ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും കൊട്ടാരം കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പണമുണ്ടാകണമെന്ന് കൊതിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പണമുണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർക്ക് ദുനിയാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവരെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു അവരെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കും പക്ഷേ അങ്ങനെ ഭൗതികമായ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആഹ്റം ഉദ്ദേശമില്ലാതെ പരലോകത്തിന്റെ വിജയം ഉദ്ദേശിക്കാതെ ദുനിയാവ് കിട്ടണമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ ഒരാള് ജീവിച്ചാൽ 
മരിച്ചങ്ങോട്ടങ്ങ് പോയാൽ നമ്മൾ അവനിക്ക് നൽകുന്നത് ജഹന്മയാണ് അവൻ ആ നരകത്തിലേക്ക് വളരെ നിന്ദ്യനായി നിസ്സാരക്കാരനായി ആ ജഹന്നമയിലേക്ക് അവൻ പ്രവേശിക്കും കേട്ടോ അതേസമയം പരലോകത്തിന്റെ വിജയം ഉദ്ദേശിച്ച് ആഹ്റം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് ദുനിയാവ് കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് പരലോകത്തൊന്ന് രക്ഷപ്പെടണം കബറിൽ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണം അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയാൽ അവിടെ എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് കൊതി ആഗ്രഹിച്ച് ആര് ജീവിച്ചോ അതിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ അമലുകളും അവൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അവർക്ക് നാളെ പരലോകത്തെത്തിയാൽ അള്ളാഹു അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ സ്വർഗം നൽകിയിട്ട് അവരെ അനുഗ്രഹിക്കും കേട്ടോ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനാണ് ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പരലോകം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ആഹരം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് വിജയിക്കും ജീവിക്കുന്നവനാരാണോ അവന്റെ ആഹ്റം അവനിക്ക് രക്ഷപ്പെടുന്നു അവനിക്ക് പരലോകത്ത് വിജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു ദുനിയാവ് ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സുഖാടംബരങ്ങളും അധികാരവും സ്വത്തും പണവും എല്ലാം ഇത് മാത്രം കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുന്നവനോ അവൻ അതാ റബ്ബിന്റെ കഠിനമായ നരകത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുഹാനഹൂത്ത അവന്റെ പരിശുദ്ധമായ കലാമിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിനൊരവസാനം ഈ ജീവിതത്തിനൊരവസാനം ആ മരണത്തോടുകൂടിയാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥത്തിന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലെ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്നത് പാരത്രികമായ മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ആ ലോകം അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീവിതമാണ് യഥാർത്ഥ ജീവിതം ഈ ലോകത്തിന്റെ ജീവിതം യഥാർത്ഥത്തിലെ ജീവിതമല്ല ഈ ലോകത്തിന് അള്ളാഹു താല ഒരു വിലയും കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ദുനിയാവിന് ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറക് ഒരു സൊള്ളയുടെ രക്ക ആ കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ എത്ര പോലും അള്ളാഹു തല അതിനൊരു വില മൂല്യം ഈ രോഗത്തിന് അള്ളാഹു തല നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സത്യനിഷേധികളായ ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം അള്ളാഹു തല കൊടുക്കുമായിരുന്നില്ല അത്രമാത്രം വളരെ നിസ്സാരമായ ഒരു പ്രപഞ്ചമാണ് ഈ ദുനിയാവ് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു അവസാനമുണ്ട് അവസാനമുണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാനമാകുമ്പോൾ അതാ മൂന്ന് ഊത്തുകൾ ഊതാനുണ്ട് മൂന്ന് ഊത്തുകൾ ഊതാനുണ്ട് അതാ മൂന്ന് ഊത്ത് ഊതാനുള്ള ഒരു ഒരു കാലം വരും ഒന്നാമത്തെ ഊത്ത് ആ ഊത്തുതുമ്പോൾ 
ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും പേടിച്ച് പറച്ചു പോകുന്നു ലോകത്ത് വല്ലാത്ത സംഗതികൾ അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കുന്നു എന്താണത് നടക്കുന്നതറിയോ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തങ്ങ് ഒതുമ്പോ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനതിനെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വിശാലമായി ഖുർആാനിൽ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം ാണ് ഇസ്രാഫിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആകാശം പൊട്ടിപ്പോയി ആകാശത്തിന് വില്ലൽ സംഭവിക്കുന്നു ആകാശം പൊട്ടുന്നു ആകാശലോകത്ത് കോടിയാന് കോടി നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ട് ആ നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം മുകളിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന് വീണ് പോകുന്നു നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഉതിർന്ന് വീഴാനുണ്ട് ഇസ്രാഫീലിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോൾ ആകാശം പൊട്ടുകയാണ് നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം ഉതിർന്ന് വീഴുന്നു ലോകത്ത് എല്ലാ എല്ലാ സമുദ്രങ്ങൾ എത്ര സമുദ്രങ്ങളാണ് കടലുകളാണ് ഈ ലോകത്തുള്ളത് ആ കടലുകളെല്ലാം അതാ ഒന്നായി പോകുന്നു എല്ലാ കടകളും കടലുകളും വെവ്വേറെയായി നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ കടലിൽ കടലുകളും ഒന്നിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്ന് വീണുന്നു വീഴുന്നു ആകാശം പൊട്ടുന്നു സമുദ്രങ്ങൾ ഒന്നിക്കുന്നു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു താരെ വിശദീകരിക്കുന്നത് കാണാം ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോൾ ആ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോ ലോകത്തെന്താ നടക്കാനുള്ളത് അറിയുമോ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതശംസുകുവിറത്ത് ലോകത്തിന് മുഴുവനും വെളിച്ചം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പകൽ നക്ഷത്രമാകുന്ന സൂര്യൻ ആ സൂര്യനെ ചുരുട്ടപ്പെടും കേട്ടോ അതിന് പ്രകാശമില്ല അതിന്റെ പ്രകാശങ്ങളെല്ലാം പോയി അത് ചുരുട്ടപ്പെടാനുണ്ട് ആകാശത്തിലുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളെല്ലാം മുതിർന്ന് വീഴുന്നു ഈ ഭൂമിന്റെ മുകളിലുള്ള എത്രയോ പർവ്വതങ്ങൾ ആ പർവ്വതങ്ങളെല്ലാം അതാ പൊടിപൊടിയായി തരിപ്പണമായി ഭൂമിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് അതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അൽ 
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كاللهن المنفوش برشد قرآن البرنج نم الزادان كالكارند القارعة ما القارعة إسرافيل عليه الصلاة والسلام ونامت توتو دمبول ونداغن شبتم شبتم يندر شبتم ولا تسوند منشند ننجتے کڑی کنن سوند القاریع توم القاریع وما ادراک ملقاریع او حبیب آیت انگلے إسرافيل عليه الصلاة والسلام ودم بول ونداغن شبتم أدي ينغني ونداغو من تنغل كريمو نبيه ولا آت شبتمان بحنگر ما يسوندان وما أدراك ما القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث Indonesia Karanam yandana logat sambhavi kundnadu nariyade Yandana rupe hivada nadakaan pogundnadu Ada vallata vepralamad Vallata bhayamad Pudicu janangal angotu mingotu Andam vittu odanundu Ya ayyuhannas اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرلعت وتلع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا لكن عذاب الله شديد برشد ما يا قرآن الله برين يا أيها الناس اتقوا الله اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم لوگا وسانت نڈکن بھوگم بم ونام توتو دم بو ای بھومکم کلکم انڈاگم آ کلکم انڈاگم بو اد والات کلکم آنے یوم ترونہا تذہل کل مرضعت ما ارلعت سبحان اللہ وری باغت نکشترنگل دیرنی بیڑن نو மட்டிரு வாகத்து வல் அகாசத்து புப்புட்டுன்னும் பயங்கரமாய சப்தங்கள் கேல்குன்னும் பர்வதங்களில்லாம் தரிப்பனமாய் போகுன்னும் பூமி குழுங்குன்னும் சமையத்து முலைகுடுக்குன்னா 
ഗർഭം ധരിച്ച സ്ത്രീകൾ മാസം തികഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനങ്ങ് പ്രസവിക്കുന്നു കാരണം വെപ്രാളമാണ് പേടിയാണ് ആ നിലക്ക് വല്ലാത്ത പേടി ഉണ്ട് ഗർഭം പോലും അലസിക്കുക അലസിച്ച് അലസി അലസിപ്പോവുകയാണ് സുബാനല്ലോ വല്ലാത്ത രംഗമാണ് വല്ലാത്ത കാഴ്ചയാണ് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ആ സമയത്ത് വൈതൽ ഇഷാറുത്തുല്ലത്ത് അതാ പോറ്റുമൃഗങ്ങൾ ഒട്ടകങ്ങൾ പശുക്കളെല്ലാം ആ മൃഗങ്ങളെ മേയിക്കുന്നവനില്ലാതെ അതാ ആ മൃഗങ്ങൾ പല ദിക്കുകളിലേക്കും ഓടിപ്പോകുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമുദ്രങ്ങളെല്ലാം ഒന്നിക്കാനുണ്ട് ആ സമുദ്രത്തിലെ വള്ളങ്ങൾ ഒറ്റിപ്പോകാനുണ്ട് വള്ളങ്ങൾ ഒറ്റിയിട്ട് അവിടെ തീ പിടിക്കുന്നു സമുദ്രത്തിൽ തീ ആളിക്കത്തുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രംഗം വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ഇസ്രാഫീൽ അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഗതികളാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല നമ്മുടെ മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് വല്ലാത്ത ഒരു രംഗമാണ് വല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയാണത് ആ ഊത്തൂതിട്ട് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് അതാ ഇസ്രാഫി അലഹി സ്വലാത്ത വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ ഊത്തം ഊതുന്നു മൂന്ന് ഊത്തിന്റെ ഇടക്ക് ഓരോ ഊത്തുകൾ എവിടെയും ഇടയിൽ നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെ നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞു ഇസ്രാഫി അലഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാം രണ്ടാമത്തെ ഊത്തം ഊതുമ്പോ സൂറത്ത് യാസീ നമ്മൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സൂറത്ത് യാസീൻ ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് പഴയ സംസ്കാരം ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പോയി എല്ലാം പോയില്ലേ ആത്മീയത എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു അതിന്റെ മുസീബത്താണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ ജമാൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാ മുസീബത്തിന്റെയും കാരണം നമ്മളാണ് ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്ന എല്ലാ വിപത്തുകളുടെയും കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ആത്മീയതയെല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞു അതിനിടയ്ക്ക് ഓരോ കൂട്ടർ വന്നു യാസീൻ എന്തിനാ ഓതുന്നത് എന്തിനാണ് യാസീൻ ഓതുന്നത് അവനിക്ക് യാസീൻ ഓതാൻ കേൾക്കുന്നത് പറ്റുന്നില്ല ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയല്ല ആ സൂറത്ത് യാസീനില് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് സൂറന്ന് കാളത്തിൽ അതാ ഊതപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ രണ്ടാമത്തെ ഊത്തങ്ങ് ഊതിയാൽ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോൾ അതാ ഒന്നാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോ ലോകം മുഴുവനും പ്രാളത്തിലായി പോകുന്നു അതാ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു പോകുന്നു എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ നശിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മരിച്ചു പോകുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഊത്തൂതുമ്പോ ഭൂമിന്റെ മുകളിലുള്ള മുഴുവൻ ജീവികളും മനുഷ്യരടക്കം ജിന്നുകളടക്കം മൃഗങ്ങളടക്കം പക്ഷികളടക്കം ലോകത്തുള്ള ജീവനുള്ള സർവതും ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നു 
ഈ ലോകത്ത് പിന്നെ ഒരു ജീവിയുമില്ല ഈ ലോകം ഈ ദുനിയാവ് കാലി കടക്കുന്നു ലോകത്ത് വരാളുമില്ല ാണ് ഇവിടുത്തെ രാജാവ് എന്റേതാണ് സ്ഥലം ഈ ഭൂമി എന്റേതാണ് എന്ന നിലക്ക് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അതാ ഒരു സെന്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫീറ്റ് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി കുടുംബം തെറ്റിയവരത്ര ഇല്ലേ ഒരു ഫീറ്റ് ഭൂമിക്ക് വേണ്ടി ഓരി വെക്കുമ്പോ ഒരു ഫീറ്റ് സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി ാട്ടുണ്ടാക്കി കുഴപ്പണ്ടാക്കിയിട്ട് സംസാരിക്കാതെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്ന എത്ര ആളുകളുണ്ട് എന്റെ ഭൂമി എന്റെ ജാഗ എന്റെ സ്വത്ത് എന്നാൽ ഈ ഭൂമിയും സ്വത്തും എല്ലാം മനുഷ്യനില്ലാതെ ആരുമില്ലാതെ നിലക്ക് ഇവിടെ കാലി കടക്കാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് കേട്ടോ അന്നിവിടെ ഒരു രാജാവും ഇല്ല അന്നിവിടെ ഒരു മന്ത്രിയുമില്ല അന്നിവിടെ നിങ്ങള് ഇവിടുന്ന് പുറത്തു പോകണമെന്ന് പറയുന്നവരുമില്ല ആരുമില്ലാതെ നിലക്ക് ഒരു മനുഷ്യനില്ലാതെ നിലക്ക് കാലിയായി കിടക്കാനുള്ള ഒരു കാലം ഈ ഭൂമിയിൽ വരാനുണ്ട് കേട്ടോ അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ഊത്ത് ഊതിയപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും മരിച്ചു പോകുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് നാൽപ്പത് കൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴേക്ക് മൂന്നാമത്തെ ഊത്തങ് ഊതപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഊത്ത് ഊതുമ്പോഴാണ് എല്ലാ മരിച്ച ആളുകളും കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നത് അതാണ് സൂറത്ത് യാസീനിലെ മൂന്നാമത്തെ ഊത്തിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഊത്തങ് കബറിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും എണീച്ചു നിന്നു അതാപുരി അവസാനത്തെ നിർണായകമായ ഒരു ദിവസത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കം തുടങ്ങി തുടങ്ങിപ്പോയി വല്ലാത്ത ദിവസത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കങ്ങളാണ് അവന്റെ എല്ലാം നിർണയിക്കപ്പെടുന്ന തോൽവിയും വിജയവും പരാജയവും എല്ലാം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസത്തിലേക്കുള്ള തുടക്കമാണ് അവൻ കബറിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നു എവിടത്തേക്കാ എണീച്ചു പോകുന്നത് ഇലാ റൊബിഹിം അവരെ സൃഷ്ടിച്ച് പോറ്റി പരിപാലിച്ച യജമാനായ റബ്ബിലേക്കാണ് യാത്ര തെറ്റിക്കാൻ കഴിയില്ല അവിടുന്ന് വിട്ടുപോടാൻ കഴിയില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിലേക്ക് പോകാതെ നിർവാഹമില്ല പറയുകയാണ് കാലു അവർ കബറിൽ നിന്ന് എണീച്ചു കൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നു അതായ വൈലന ഞങ്ങളെ നാശമേ ഞങ്ങളെ പരാജയമേ ആരാണ് ഞങ്ങളെ കബറിൽ നിന്ന് എണീപ്പിച്ചത് എവിടത്തേക്കാണ് ഈ പോക്ക് സുഹാനല്ലാ നിലവിളിക്കുകയാണ് അട്ടഹാസിക്കുന്നു യാ വൈലന യാ വൈലന ഞങ്ങളെ നാശമേ ഞങ്ങളെ നാശമേ സുഹാനല്ലോ 
ഭട്ടഹാസിച്ച് നിലവിളിക്കുന്നു യജമാനായ റബ്ബ് പറയാണ് ഇതോ അള്ളാഹു വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് അതല്ലെങ്കിൽ താക്കീത് നൽകിയ ഒരു ദിവസമാണ് കേട്ടൂ ഇത് അറിയിച്ചു തരാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലോകം അവസാനിക്കാനുണ്ട് ആഹ്റത്തിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയുണ്ട് ഇസ്രാഫീലിന്റെ ഊത്തുകളുണ്ട് റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ പോകാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തരാൻ ഞാൻ നമ്പിയാക്കളെയും മുറുസലീങ്ങളെയും അയച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ അവർ നിങ്ങളോട് വന്ന് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോ അത് പഠിച്ച ഉസ്താദുമാര് പറയുമ്പോ ഉൾക്കൊള്ളാൻ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല കെട്ടല്ല സാധിച്ചില്ലല്ലോ അതൊന്ന് ചെവി കൊണ്ടില്ല അത് കേട്ടില്ല കേൾക്കാനുള്ള താല്പര്യമില്ല ഇന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു യാ വൈലന ഞങ്ങളെ നാശമേ അട്ടഹാസിച്ച് നിലവിളിക്കുകയാണ് പറയുകയാണ് അതൊരൊറ്റൊരു ശബ്ദം മാത്രമായിരുന്നു അതൊരൊറ്റൊരു സൗണ്ട് മാത്രമാണ് ഒരു ഊത്തു മാത്രമാണ് ആ ഊത്തങ്ങൂതിയപ്പോൾ ലോകത്തുള്ള കോടിയാനു കോടി മനുഷ്യർ അതാ റബ്ബിന്റെ മുന്നില് വിചാരണക്ക് ഹാജറായി പോയി അവിടത്തേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു പോയി ൾക്കും ഒളിച്ചോടാൻ വകുപ്പില്ല ഒളിക്കാൻ താവളമില്ല കട്ടോട് എവിടെങ്കിലും ഒളിച്ചോടാൻ റോഡുകളില്ല ഒരു മാർഗവും ഇല്ലാത്ത നിലക്ക് അള്ളാഹു അതാ നിശ്ചയിച്ച സ്ഥലത്തിലേക്ക് എത്തലല്ലാതെ ഒരു മാർഗവും ഇല്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഇത് കെട്ട് കഥകളല്ല കേട്ടോ ഇത് ഭാവനകളല്ല ഇത് ഊഹകളല്ല മനസ്സിൽ തോന്നിയ തോന്നലുകളല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരാനുള്ള രംഗങ്ങളാണ് കേട്ടോ സത്യങ്ങളായ സംഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു പിക്ചറാണ് കേട്ടോ ഇതൂഹയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കരുത് ഇത് യജമാനായ റബ്ബ് ഈ ലോകം സൃഷ്ടിച്ച അള്ളാ ജീവിതവും മരണവും എല്ലാം പടച്ച അള്ളാ അവനാണ് ഖുർആാനിൽ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നത് തുടർന്ന് അള്ളാഹു താര പറയുന്ന ക്രമിക്കപ്പെടൂല വരാളെയും അള്ളാഹു അക്രമിക്കൂല വല തുജൗന ഇല്ല മാകുന്തും തമലു ചെയ്തതിനുള്ള കൂലിയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല അഥവാ നിങ്ങൾ 
നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരും അതേ സമയത്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെതായ ശിക്ഷകൾ എത്രയാണോ ആ ശിക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് നൽകും ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കൂല അവൻ അക്രമം ചെയ്യൂല അള്ളാഹു അനീതി കാണിക്കൂല കാരണം അള്ളാഹു നീതിമാന്യനാണ് നീതി കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഇന്നല്ലാഹുറുബിൽ അള്ളാഹു നീതി കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് ലോകത്ത് നീതി നടപ്പിലാക്കാൻ കൽപ്പിച്ചവനാണ് ഈ ലോകത്ത് അത് ഏത് മനുഷ്യരോടായാലും ഏത് മതത്തിന്റെ നിയായികളായാലും ഏത് പാർട്ടിക്കാരനായാലും ആരായാലും എല്ലാവരോടും നീതി കാണിക്കാൻ നീതിയോടെ പെരുമാറാൻ പഠിപ്പിച്ചു ാണ് അല്ലോ അത് പാർട്ടി നോക്കിയിട്ടല്ല കക്ഷികൾ നോക്കിയിട്ടല്ല ജാതി നോക്കിയിട്ടല്ല ഒരു ഭാഗത്തോട് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല വൈരാഗ്യങ്ങളോ വിദ്വേഷങ്ങളോ ോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ അനീതി കാണിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ എന്റെ പാർട്ടിക്കാരനല്ല അവൻ എന്റെ കക്ഷിയല്ല അവൻ എന്റെ എതിരെ പാർട്ടിന്റെ ആളാണ് അവൻ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്കാരനാണ് അവൻ മറ്റൊരു ജാതിക്കാരനാണ് അത് നോക്കിയിട്ടല്ല നീതി നീതി എല്ലാവരും എല്ലാ മനുഷ്യരോടും എല്ലാ ജാതിക്കളോടും ഒരുപോലെ നീതി കാണിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചവനാണല്ലേ മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിനു ഒരു സൂര്യനാരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യനുമായി തല്ലുകൂടിയപ്പോ കയ്യിൽ ബാളും പിടിച്ച് രണ്ടാള് തല്ലുകൂടുകയാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെട്ടുകയാണ് ആ യുദ്ധം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും സൂര്യനാരാധിച്ചിരുന്ന ആ മനുഷ്യൻ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളോട് പറയാണ് അബ്ദുല്ലാ എനിക്ക് ഒരു അല്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയം തരുമോ കാരണം എനിക്ക് എന്റെ വിവാദത്തിന്റെ സമയം അടുത്തായിട്ടുണ്ട് അബ്ദുല്ലാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് സൂര്യന്റെ മുന്നിലൊന്ന് സുജൂത് ചെയ്യാൻ അവസരം തരുമോ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ പറയുന്നായിക്കോട്ടെ അത്ര സമയം ഞങ്ങൾ ഒന്ന് യുദ്ധം നിർത്തിവെക്കാ നിന്നെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യൂല നീ സുജൂത് ചെയ്തോളൂ അങ്ങനെ സൂര്യനാരാധിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിന്റെ കടുവിരോധിയായ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങളുടെ ശത്രു ആയ ആ സൂര്യനാരാധിക്കുന്ന മനുഷ്യന് സുജൂതിൽ വീണപ്പോ സൂര്യന് വേണ്ടി സുജൂത് ചെയ്തപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങൾ അതാ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കടും ശത്രുവല്ലേ ഇവനൊരാമുസ്ലിമല്ലേ എന്നെ കൊന്നടുക്കാൻ ചിന്തിക്കുന്നവനല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഒരു നല്ല സമയമാണ് സുജൂതിൽ കടക്കുന്ന ഇവനെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതെ വെട്ടിക്കൊല്ലാമല്ലോ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങള് തന്റെ കയ്യിലുള്ള വാളും എടുത്തിട്ട് ആ മനുഷ്യന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാ അവന്റെ അടുത്തേക്കങ്ങ് പോകുമ്പോ അബ്ദുല്ലാ 
പാടില്ല അങ്ങനെ ഇത് കേട്ടപ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക്ക് തങ്ങള് പാളും പൊടിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ കിടക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനെ ആ മുഷിരിക്കായ മനുഷ്യന് കാഫിറായ മനുഷ്യന് വെട്ടാൻ പോയ അബ്ദുള്ളോ വാളും പിടിച്ച് ബാക്കോട്ട് വന്നു സുജൂതിൽ കിടന്ന ആ മുഷിരിക്കായ സൂര്യാധ ആരാധക ആരാധകനായ ആ മനുഷ്യൻ സുജൂത് നിർണിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് അബ്ദുള്ളാഹിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓ അബ്ദുള്ളാ ഞാന് സുജൂതിൽ കടന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളല്ലേ വാളും എടുത്തിട്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത് കൊല്ലാനല്ലേ നിങ്ങൾ വന്നത് വെട്ടാനല്ലേ വന്നത് അങ്ങനെ വന്ന നിങ്ങൾ എന്തേ പിറകോട്ട് പോയത് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഓ സഹോദര നീ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് നിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടാനാ ഞാൻ വന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ വെട്ടാൻ വേണ്ടി വന്നപ്പോ ഒരശരീരമായ ശബ്ദം എനിക്ക് കേട്ടു എന്താണ് അരുത് അബ്ദുള്ളാ അതേ ഇത് ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ലാത്തതാണ് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കണേ അന്യായമായി അനീതിയായ നിലക്ക് പെരുമാറാൻ പാടില്ല അബ്ദുള്ളാ ഇത് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ പിറകോട്ട് പോയി ഇത് ഈ മറുപടി അങ്ങ് കിട്ടിയപ്പോ ആ സൂര്യൻ ആരാധിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യനത പറയുകയാണ് അബ്ദുള്ളാ എനിക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ മതം എത്തൊരു നല്ലൊരു മതമാണെന്ന് എനിക്കിപ്പോൾ ബോധ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളെ ഒരു ശത്രുവിനെ കൊല്ലാനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും ഒത്തു കിട്ടിയിട്ട് അതിനുള്ള എല്ലാ അവസരം കിട്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ മതം അത് വിരോധിക്കുന്നു എന്ന നിലക്ക് എന്നെ കൊല്ലാതിരുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ മതം വല്ലാത്ത മതമാണ് വല്ലാത്ത ഹത്തുന്റെ മതമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽക്ക് ഞാൻ എന്റെ മതം വിട്ടുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അബ്ദുല്ലാഹിബുൽ മുബാറക്കിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് ഷഹാദത്ത് കലി മുരുള്ളി പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അള്ളാഹു നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് ഗുണം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് അതിൽ മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ല ജാതി വ്യത്യാസമില്ല പാർട്ടി വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരോടും നീതി പാലിക്കാനാ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യാനാ പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതിൽ മതത്തിന്റെ വ്യത്യാസമില്ല ജാതിയുടെ വ്യത്യാസമില്ല പാർട്ടിയുടെ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരോടും എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന മതമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാം ജീവികളോടും വല്ലഹാൻ എല്ലാ മനുഷ്യരോടും അത് ഹിന്ദുവായാലും ശരി അത് ക്രൈസ്തനായാലും ശരി ചൂതനായാലും ശരി എല്ലാവരോടും ഗുണം ചെയ്യാന പരിശുദ്ധമായി ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ സംഭവം സ്വഹാപത്തിന് ഒരു സംഭവം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന എന്താ സംഭവം അറിയോ ഒരു മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു മനുഷ്യൻ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ 
ആ യാത്രയിൽ ആ മനുഷ്യന് വല്ലാത്ത ദാഹമുണ്ടായി വെള്ളം കുടിക്കാതെ ദാഹിച്ചു പോയി അങ്ങനെ കുറെ നടന്നു 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 അവസാനം ഒരു കിണർ കിട്ടിയപ്പോ ആ മനുഷ്യൻ ആ കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങി ആ കിണറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു ദാഹം തീർത്തു മേൽപ്പോട്ട് വന്നപ്പോ അതാ ഒരു നായയുണ്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു ആ നായ ദാഹിച്ചു കൊണ്ട് അതിന്റെ നാവ് പുറത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വല്ലാത്ത ദാഹിച്ച് നിൽക്കുന്ന നായനെ കണ്ടപ്പോ ഈ മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കി ഈ നായ വല്ലാത്ത ദാഹിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളം കൊതിക്കുന്നുണ്ട് അത് വെള്ളം കിട്ടാതെ വല്ലാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ മനുഷ്യൻ വീണ്ടും കിണറിലേക്ക് ഇറങ്ങി തന്റെ കാലിൽ ധരിച്ച ഷൂ എടുത്ത് ആ ഷൂവിൽ വെള്ളം നിറച്ച് മേൽപോട്ട് വന്ന് ആ നായിക്കങ്ങ് കൊടുത്തു സുഹാനല്ലോ അങ്ങനെ നായിക്ക് വെള്ളം കൊടുത്ത കാരണമുണ്ട് ദാഹം തീർത്തു കൊടുത്ത കാരണമുണ്ട് അള്ളാഹു അവനിക്ക് നന്ദി ചെയ്തു അവനിക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുത്തു ഇത് സ്വഹാപത്തിനോട് ഈ ഒരു സംഭവം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിച്ചപ്പോ സ്വഹാപത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് ഹബിബായ തങ്ങളെ മൃഗത്തിന് വല്ലതും കൊടുത്താൽ അതിന് നമുക്ക് കൂലി കിട്ടുമോ നായക്കോ പൂച്ചക്കോ പശുവിനോ മൂരിക്കോ പോത്തുവിനോ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൃഗത്തിന് ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ വെള്ളം കൊടുത്താൽ കൂലി ഉണ്ടോ നബിയേ ആ സമയത്ത് ഹബിബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണറിയുമോ അതേ ഏതൊരു കൊടലുള്ള അഥവാ ജീവനുള്ള ഏതൊരു മൃഗത്തിനും ഭക്ഷണം കൊടുത്താ ജീവനുള്ള ഏതൊരു വസ്തുവിനും ഭക്ഷണം കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും കിട്ടോ അത് നായയായാലും ശരി പൂച്ചയായാലും ശരി അത് മുസ്ലിമായാലും ശരി കാഫിറായാലും ശരി ആരിക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് കൂലി കിട്ടും കിട്ടോ ഇങ്ങനെ ലോകത്തുള്ള സർവ മനുഷ്യരോടും ജാതി നോക്കാതെ മതം നോക്കാതെ പാർട്ടി നോക്കാതെ എല്ലാവരോടും ഗുണം ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ച മതത്തിന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹു നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നു ഗുണം ചെയ്യാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അള്ളാഹു താലവും നീതി കൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുന്നവനാണ് അവൻ ആരോടും അന്യായമായി വർത്തിക്കുകയില്ല അവൻ ഒരു പടപ്പിനിക്കും ഒരു അന്യായവും അള്ളാഹു ചെയ്യൂല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒരാൾക്കും അള്ളാഹു ഒരു ലുൽമുൻ ചെയ്യൂല ഒരു അക്രമവും ചെയ്യൂല നിങ്ങൾ ചെയ്തതിനേക്കുള്ള പ്രതിഫലമല്ലാതെ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള കുറ്റമല്ലാതെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത കുറ്റങ്ങൾക്കുള്ള ശിക്ഷ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കൂല ഒരു നിരപരാധിയും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല ദുനിയാവിന്റെ കോടതി പോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ കോടതികളെ പോലെയല്ല 
ഇവിടെ ശിക്ഷിച്ച് അവിടെ തെറ്റ് ചെയ്തവൻ ഇവിടെ കൊന്നവൻ പുറത്തു വരുന്നു കൊല്ലാത്തവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത സാധുക്കൾ പോയി അവർ ആ കൊണ്ടുപോയി ജയിലിൽ എടുക്കുന്നു അത് ഈ ലോകത്തിന്റെ അവസാന അവസ്ഥയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ഗതിയാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ കോടതിയുടെ കഥയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതി അങ്ങനെയല്ല ഒരു നിരപരാധിയും അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കൂല തെറ്റ് ചെയ്യാത്തവൻ അള്ളാഹു താല ശിക്ഷിക്കൂല നിങ്ങൾ ചെയ്തതിന്റെ തെറ്റ് കുറ്റം കുറ്റ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന്റെ ശിക്ഷയല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെടൂല ഈ ദിവസം സ്വർഗം ലഭിച്ചവർ അവിടെ വിജയിച്ചവർ സ്വർഗം കിട്ടിയവർ ആ സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖാടംബരങ്ങളിൽ അതാ ആസ്വദിക്കുന്നു ആ സുഖാ സുഖാഡംബരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കുന്നു അവിടെ അവർ സുഖിക്കുന്നു അവരും അവരുടെ ഭാര്യന്മാർ ഇണകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ ആ കട്ടിലുകളിൽ ഇരുന്ന് അവർ സുഖിക്കും കിട്ടൂ അള്ളാഹുവേ സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെയും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തണം അല്ലോ വല്ലാത്ത സുഖങ്ങളാണ് അവിടെ അവിടുത്തെ സുഖമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭൂമിന്റെ സുഖമല്ല ഇവിടുത്തെ കട്ടിലല്ല ഇവിടുത്തെ ആഡംബരമല്ല അവിടുത്തെ ആഡംബരമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓരോരുത്തന്റെ വീട് കാണുമ്പോ ആലോചിച്ചു പോകുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചു പോകാ മരിച്ചിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിനാ ആലോചിച്ചു കൂടെ തന്നെ ബാക്കി എന്താ വീട് എത്ര കോടിന്റെ വീട് അയ്മ്പത് കോടി അറുപത് കോടി എഴുപത്തഞ്ച് കോടി നൂറ് കോടി റുപ്പന്റെ വീട് നീ ഇവിടെ തന്നെ സ്വർഗം ഉണ്ടാക്കി അവിടെ ഒക്കെ പോകാൻ തോന്നില്ല യഥാർത്ഥ ജീവിതം യഥാർത്ഥ സുഖമെല്ലാം എവിടെയാണ് അവിടുത്തെ കട്ടിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ ബെഡാണ് വേണ്ടത് അവിടുത്തെ സുഖങ്ങളാണ് വേണ്ടത് സ്വർഗീയ കട്ടിലികളിൽ അവർ ചാരിയിരുന്ന് ആസ്വദിക്കുന്നു എന്തൊരു സുഖമാണ് അവിടെ വല്ലാത്ത സുഖങ്ങളല്ലേ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് ഒരു ഫീലിംഗ് ഇല്ലാത്ത ലോകമാണ് മകളെ കെട്ടിച്ചൊടുക്കണമെന്നുള്ള തലച്ചൂടില്ല കച്ചോടത്തിന്റെ തലച്ചൂടില്ല കടത്തിന്റെ ടെൻഷൻ ഇല്ല പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകേണ്ട തലച്ചൂടില്ല ഒരു തലച്ചൂടില്ലാതെ ഒരു ടെൻഷൻ ഇല്ലാതെ ഒരു ഫീലിങ്ങും ഇല്ലാതെ നല്ല സുഖത്തിന്റെ ലോകമല്ലേ അതല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അള്ളാഹു പറയുന്നു അവർക്കവിടെ പല തരത്തിൽ 
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫ്രൂട്ടുകളുണ്ട് സ്വർഗത്തിന്റെ പഴങ്ങളാണ് ഫ്രഷായ ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് കൊണ്ടുവന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് പോലെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസം കൊണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച ഫ്രൂട്ട്സുകളല്ല ഫ്രഷായി കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് നല്ല മധുരമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളാണ് അവർ എന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടാലും അവർ അവിടെ അവിടെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നു കൊതിച്ച സുഖങ്ങളെല്ലാം കിട്ടുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്ന സുഖങ്ങളെല്ലാം അവിടെ കിട്ടുന്നു സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ച സുഖങ്ങൾക്ക് കൈയും കണക്കുമില്ല അതാ സുന്ദരികളായ സുഖിക്കാൻ സുന്ദരികളായ ഹൂറുകളുണ്ട് മുപ്പത്തിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള നല്ല സുന്ദരിയായ സുമുഖികളായ അതാ യുവതികളുണ്ട് കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് പഴങ്ങളുണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഹൂറുലീനിനേക്കാളും കൊട്ടാരങ്ങളെക്കാളും എല്ലാ സുഖങ്ങളെക്കാളും അവിടെ വലിയൊരു സുഖമുണ്ട് കേട്ടോ ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സുഖം എന്താണറിയോ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം എന്താണറിയോ ദിവസം അഞ്ചു നേരം എന്റെ ശരീരവും എന്റെ മനസ്സുമെല്ലാം ഈ ലോകത്തിനെ പടച്ച് സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിക്കുന്ന യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് ഞാൻ മുന്നിടിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ കാണാത്ത റബ്ബിന് വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവനും നമ്മൾ വിവാദത്ത് ചെയ്തില്ലേ അവനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ആ റബ്ബിനേതാ കാണാനുള്ളൊരു സമയമുണ്ട് അവന്റെ സലാം കേൾക്കാനുണ്ട് യജമാനായ റബ്ബ് സ്വർഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കതാ സലാം പറയാനുണ്ട് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സുഖങ്ങൾ വല്ലാത്ത സുഖമാണ് അതിനെ കവിച്ചു വെക്കുന്നൊരു സുഖം വേറെയില്ല സലാമും കൗലം യജമാനായ റബ്ബിന്റെ സലാം കേൾക്കാനുണ്ട് എന്നിട്ടോ അള്ളാഹു താല സൂറത്ത് യാസീനില് മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെ പറ്റി ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്നു സ്വർഗത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ഒരു വിഭാഗം പോകുമ്പോ മുഖമെല്ലാം പ്രകാശിച്ചുകൊണ്ട് തിളങ്ങുന്ന മുഖത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടർദാ സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോകുമ്പോ ിലെ കുറ്റവാളികളെ തോന്നിവാസികളെ 
നിങ്ങൾ മാറി നിൽക്കൂ വിട്ടു നിൽക്കൂ അവരെ മാറ്റി നിർത്തുകയാ അവരെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ആയി അള്ളാഹു മാറ്റി നിർത്തുന്നു ആ സമയത്തതാ നിസ്കരിക്കാതെ ഇവിടെ തമാടിയായി ജീവിച്ചവർ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കാതെ തമാടിയായി ജീവിക്കുന്നവരെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോകാതെ റോഡ് സൈഡുകളിൽ തെണ്ടി നടക്കുന്ന യുവാക്കൾ എത്രയാണ് സുഹാനല്ലാ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പള്ളിയുമായി ബന്ധമില്ല നിസ്കാരമില്ല ഹലാല് ഹറാമില്ല വളരെ തമാടിയായി ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം ആളുകളില്ലേ അവരോട് റബ്ബ് ചോദിക്കുകയാണ് അലം അഹദ് ഇലൈക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ അല്ലാത്തെ പിന്നാലെ നടക്കണ്ട വഴി സ്വീകരിക്കണ്ടാനെ ആരാധിക്കണ്ട അവന്റെ മാർഗം നിങ്ങൾ പിൻപറ്റണ്ട അവൻ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് നിങ്ങളോടുള്ള പകക്കാരനാണ് നിങ്ങളെ വലിയ ശത്രുവാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദുനിയാവിൽ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ അറിയിക്കാൻ അമ്പിയാക്കൾ അയച്ചിട്ടില്ലയോ നബിമാർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചിട്ടില്ലയോ നബിമാർ പറ്റൊന്ന് പഠിപ്പിച്ചതില് അതേ ഉസ്താദുമാർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു തന്നിട്ടില്ലയോ അന്നുസ്താദുമാർ വേദ പറഞ്ഞു നിസ്കരിക്കണമെന്ന് കള്ളുകുടിക്കണ്ട എന്ന് വ്യഭിചരിക്കണ്ട എന്ന് പക്ഷേ കേട്ടില്ല കാതിലേക്ക് പോയില്ല ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല നിങ്ങൾ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ വഴി നിങ്ങൾ പിന്തുടർന്നു സുഹാനല്ലാ പിശാച്ചിന്റെ മാർഗം അതല്ലേ ഇന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ വഴിയല്ലേ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ യുവാക്കളെ കഥ എന്താണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ കഥ എന്താണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇന്ന് കള്ളു കുടിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീകളാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റേ കൂട്ടർക്ക് ഇന്ന് കള്ളു കിട്ടുന്നില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇന്ന് കള്ളു കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയല്ലേ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറിയ കുട്ടികൾ പോലും ഭംഗി വലിക്കുന്ന കാലാണ് എസ് എസ് എൽ സി പാസ് ആയിട്ടില്ല ഒമ്പതിലാ പഠിക്കുന്നത് പക്ഷെ പഠിക്കുമ്പോ തന്നെ ഭംഗി വലിക്കാൻ തുടങ്ങി എവിടത്തേക്കാണ് ഇത് ഈ പോക്ക് എവിടത്തേക്കാണ് ഈ പോക്ക് നമ്മുടെ യുവാക്കൾ എൻ ആർ സിക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു അല്ലേ സി എക്കെതിരെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്നു റാലികളിൽ വല്ലാത്ത മുദ്രാവാക്യമാണ് മോനെ അള്ളാഹുവിനെ വഹിപ്പെടാതെ നിസ്കരിക്കാതെ നീ എത്ര മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചാലും റബ്ബ് സഹായിക്കൂല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടാതെ ഒരു മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കാര്യമില്ല അള്ളാഹുവിനെ മതിമറന്ന് ജീവിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എൻ ആർ സി വന്നത് ഇവിടെ സി എ എ വന്നത് അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത തെറ്റുകൊണ്ട് തന്നെ അള്ളാഹു നമുക്ക് ശിക്ഷ തരുന്നു ഇന്നു 
നമുക്ക് വാട്സപ്പുകളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് ഇവരുടെ പണി മുഴുവൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആരിമീങ്ങൾ കുറ്റം പറയലാണ് അതിന്റെ ഏജന്റുമാർ ഉസ്താദുമാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞാലും വല്ലാത്ത ഒരു ഹീറോ ആണ് ബിനാന് രണ്ട് വായിസ് ഞാൻ കേട്ടു ഒരുത്തൻ പറയാണ് ഈ മൊയിലാർ രംഗ അങ്ക് എന്തിനെ കൊന്തുണ്ടു അങ്ക് ദുനിയാബെ കൊന്തില്ല മോടെ വാക്സ് കൊടുന്ന് പാസ് ആയിട്ട് വന്നാളാണ് മോ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് വിജ്ഞാനായിട്ട് ഒരു സയന്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നാളാണ് ഏ ഒരുത്ത പറങ്കിപ്പേറ്റക്കാരൻ മറ്റൊരുത്തൻ ആളെടുക്കക്കാരൻ മൊയിലാർ രംഗ് എന്തിന കൊന്തുണ്ട് ദുനിയാബെങ്ക് കൊന്തില്ല അങ്ങ് പഠിക്ക പോയി ഔത്തു ചോറുണ്ടോ കേത്തിയില്ലാണ്ട് അഞ്ചെട്ട് മക്ക ഔത്തുലിക്കുമ്പോ അബക്ക് ചോറൊടുക്ക കേത്തിയില്ലാണ്ട് മക്ക പോയിടോ ചോറൊടുക്ക കേത്തിയില്ലാണ്ട് പള്ളി പോണ്ടല്ല സ്വർത്ത് പോണ്ടി അല്ലേ വീട്ടിൽ ചോറ് വയ്ക്കാൻ കേത്തിയില്ലെങ്കിൽ ദർസിലേക്ക് അയക്കല എവിടെങ്കിലും മണ്ണിന്റെ പട്ടി മുറുക്കാൻ അയക്കലല്ലേ നീ എവിടെങ്കിലും മണ്ണിന്റെ പട്ടി മുറിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു ഇരുന്നൂറ് രൂപ അഞ്ഞൂറ് രൂപ കിട്ടിയാൽ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടികൾ എവിടെങ്കിലും ഹോട്ടലിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടത്തേക്ക് അയക്കലാണ് വീട്ടിൽ ഗതിയില്ലാത്തവൻ ദർസിൽ ഓതി പഠിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഒരു നയാ പൈസ കിട്ടൂല പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലക്കാലം പഠിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ ഗതിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല പറയണം മൊയിലാർ കൗത്തിൽ ഗതിയില്ലാത്ത ഓതോ പോയിടോ എന്തൊരു കിബിറിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്ക് നോക്കുന്നു എന്തൊരു കിബിറിന്റെ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കാണ് പണ്ട് മക്കായുടെ മുഷിരിക്കുകൾ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ആ മുഹമ്മദ് റട്ടിക്ക് ഉള്ള ആറില്ല നാല് പാവത്തെങ്ങ ഗത്തിയില്ലാത്തെങ്ങ പൈസ തെങ്ങ ആറുള്ള ആറ് മുഹമ്മദ് റട്ടിക്ക് ഇത് പണ്ട് മുഷിരിക്കുകളും പറഞ്ഞ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കാണ് ആ അഹങ്കാരത്തിന്റെ വാക്കാണ് ഇന്ന് ചില ആളുകൾ പറയുന്നത് ആരാണിന്ന് ലോകം തിരിയാത്തവർ നിന്റെ ലോക വിവരവുമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വാ എത്ര വിവരമുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ നിനക്ക് അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കലാണോ അറിവ് ഈ അറിവ് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കലാണോ ഇവര് വിചാരിച്ചത് പള്ളിയിലെ കിതാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് ആയത്തും അതീസും മാത്രം പഠിക്കലാണ് ഏ ചങ്ങായി അതിന് പത്ത് കൊല്ലക്കാലം വന്നിട്ട് ദർസിൽ കൂടണം ഏതല്ല കിതാബാണ് പള്ളിയിൽ പഠിക്കുന്നത് തർക്കശാസ്ത്രം ഗോളശാസ്ത്രം കണക്ക് എല്ലാം നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന മുഴുവനും അറബിയിലുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഈ രേഖാഗണിത്വവും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ള കണക്കും ഒക്കെ ഗോളശാസ്ത്രം ഒക്കെ ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വക്കീലുമാർ പഠിക്കുന്ന തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ എല്ലാ അതിന്റെ അപ്പുറവും ദർസുകളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു ദർസിൽ ഓതുന്ന തർക്കശാസ്ത്രത്തിന്റെ കിതാബുകൾ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ തർക്കശാസ്ത്രവും ഗോളശാസ്ത്രവും എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും ദർസിലുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ഈ എം എ എം കോം ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഖാഫി സാഹിദ് എന്ന് മാത്രമേ കൊടുക്കാറുള്ളൂ ഞാൻ വിചാരിച്ചതൊക്കെ സ്കൂളിൽ മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതാണ് സ്കൂളിൽ പത്തിലോ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനെ കണക്കിന്റെ പത്തിരട്ടി ഞങ്ങൾ കിതാബിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കണക്ക് ഞങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കണക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കണക്ക് പറയാ ആ കണക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയോ നിങ്ങൾ ബീകോം ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ ശരി വെല്ലുവിളിക്കുന്നു ഞാൻ അപ്പൊ ആ മാത്രം അതിലേക്കുള്ള വീരവാക്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആലിമീങ്ങളെ തെറി വിളിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടർ മാത്രമാണ് ി 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ മറ്റു മതത്തിന്റെ ആളുകൾ തിരിയുന്നത് എപ്പോഴാണ് മുസ്ലിമീങ്ങളെ അമുസ്ലിമീങ്ങൾ നാടിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് നാട് വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇത് അപകതൽ മുസ്ലിമൂന മുസ്ലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരോട് വൈരാഗ്യം കാണിച്ചാലിമീങ്ങളെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല തലേ കെട്ട് കെട്ടിയ ഉസ്താദുമാരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ ആലിമീങ്ങളെ കാണാൻ പറ്റാത്ത മനസ്സിൽ വിദ്വേഷവും വൈരാഗ്യവും പകയും വെച്ച് ആലിമീങ്ങളോട് വൈരാഗ്യം വെച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഉമ്മത്തിൽ വന്ന അതല്ലേ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പിലും പോയി ആലിമീങ്ങളെ തെറി വിളിക്കുകയാണ് ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറയുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദുമാരോട് വൈരാഗ്യം വിദ്വേഷവും പകയും എല്ലാം വെച്ച് നടക്കുന്ന കാലം എപ്പോഴാണോ യുമ്മത്തിൽ വരുന്നത് ആ സമയം എപ്പോഴാണ് വലിയ വലിയ ബജാറുകളും ടൗണുകളും ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് ആ സമയത്തല്ലേ ആ സമയത്താണ് വരുന്നത് അതല്ലേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും ബജാറുകളാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഹള്ളികളെല്ലാം ഇന്ന് ബജാറുകളാണ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ടൗണുകളും ബജാറുകളും ഉണ്ടാകുന്ന സമയം പൈസ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ട് നിക്കാഹ് കഴിക്കുന്ന കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഉണ്ടായ പൈസക്ക് വേണ്ടി മംഗലമാകുന്നു രണ്ട് ലക്ഷം അഞ്ചു ലക്ഷം എവിടെ നിന്നാണോ സ്ത്രീധനം കിട്ടുന്നത് ആരാണോ കൂടുതൽ സ്ത്രീധനം തരുന്നത് അങ്ങനെ പൈസ കുതിച്ചിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു കാലം ഈ ഉമ്മത്തിൽ വന്ന ചെറുപ്പക്കാരെ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത യുവാക്കൾ വല്ലവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാൻ ഒരു പൈസ സ്ത്രീധനം വാങ്ങൂല ഞാൻ പൊന്നു ചോദിക്കൂല ഞാൻ പൈസ ചോദിക്കൂല ഇത് തീരുമാനമെടുക്കണം ചില ബാലക്കാരുണ്ട് ഉസ്താദനാണ് പൈസ എടുക്കാൻ കാശ് എടുക്കുക വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അന്ന് പിന്നെ തെള്ളാകെ കെട്ടിട്ട് കടലായിട്ട് തൗത്തു പൈൻറ്റാക്കി മണ്ണിട്ട് പോനി ഓ പൈ ഓന്റെ പൊരക്ക് പൈൻറ്റാക്കിയതിന്റെ കടം ഏത് പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ തീർക്കണല്ലോ ഈ ഹംകിന്റെ ഓന്റെ ബിസിനസ്സിന് ലോസ് ആയ കടം ഈ പെണ്ണിന്റെ ബാപ്പ പള്ളി 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 കൊയ്റ്റ് നോട്ടീസും പിടിച്ചിട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പ മുന്നൂറ് റുപ്പ നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്പ ഈനെ വാങ്ങിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഹാംകിന് കൊടുക്കണം സ്ത്രീധനത്തിന്റെ ആ പണം വാങ്ങിട്ട് അഞ്ചായിരം റുപ്പന്റെ ഷൂ എന്റെ ഷൂ അഞ്ചായിരം റുപ്പ ആരെ പൈസ ആരെ പൈസ ഈ പെണ്ണിന്റെ പൈസ നാലായിരം റുപ്പന്റെ ഷർട്ട് അഞ്ചായിരം റുപ്പന്റെ പാന്റ് അഞ്ചായിരം റുപ്പന്റെ ഷൂ ആരാ എന്റെ കാശ് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പണി ഞാൻ പറയാം സ്ത്രീധനം വാങ്ങി കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ബാലക്കാർക്ക് നല്ലൊരു പണി ഞാൻ പറയാം ഒരു തുണി ഷോപ്പിൽ പോകണം ആദ്യം ഒരു അരമീറ്റർ ബെൽത്ത് തുണി വാങ്ങണം എന്നിട്ട് കാൾക്ക് കെട്ടിട്ട് റോഡ് സൈഡിൽ ഇരിക്കണം ഒരു ബട്ട എതിർ വെച്ചിട്ട് അതിൽ അയിൻ പൈസ ഒരു റുപ്പ രണ്ട് റുപ്പന്റെ പൈസ കിട്ടും അസർക്കാൻ വരും നൂറ് റുപ്പ എല്ലാം കിട്ടും ആ പൈസ എടുത്ത് ജീവിക്കലാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നാണം കെട്ടവൻ ഉളുപ്പില്ലാത്തവൻ ആരാ എന്റെ പൈസ വാങ്ങിട്ട് നിനക്ക് എന്ത് കല്യാണടോ ഒരു പെണ്ണിനെ മംഗലാക്കുമ്പോ പൈസ ചോദിക്കല എനിക്ക് രണ്ട് ലാക്ക് തുറന്നു അഞ്ചു ലാക്ക് തുറന്നു നാണയില്ലേ നിനക്ക് എന്ത് പൈസ ചോദിക്കല പൈസ കൊടുത്തു വെച്ചാ പാപ്പാക്ക പെണ്ണിന്റെ നീ അഞ്ചില് അഞ്ചിലാക്ക് ചോദിക്കാൻ ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പാക്ക പൈസ കൊടുത്തു കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് ചോദിക്കാനാണ് നിനക്ക് നാണയില്ലേ നിനക്ക് അതിനേക്കാളും നല്ലത് നിന്റെ മീശയും പഠിച്ച് തലമുടിയും പഠിച്ച് കാൽക്ക് ഒരു ബെൽത്ത് തുണി കെട്ടി റോഡ് സൈഡിൽ പോയിട്ടിരിക്കും ഒരു പട്ടയും പറ്റി അതാ നല്ലത് സ്ത്രീധനം വാങ്ങിട്ട് കല്യാണം കഴിക്കുന്നു ചെറുപ്പക്കാർ പിന്നെ ചില ബാപ്പന്മാർക്കുണ്ട് മോൻ വേണ്ടെന്ന് പറയും ബാപ്പക്ക് പോണം 
നന്റെ മോളനാണ് മങ്ങിലാക്കി കൊടുക്കുമ്പോ തൂ നാപ്പ ഫോൺ ഇട്ടേ നീ നാപ്പ അല്ല നാനൂറ് പണം ഇങ്ങോട്ട് ആര് കേട്ടില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ എന്റെ മോൾ നാപ്പ ഫോൺ ഇട്ടേ നക്കൂടെ പണ്ടേ പെണ്ണുകൂ നാപ്പ ഫോൺ കിട്ടോണോ നിനക്ക് എന്ത് നിനക്ക പെണ്ണ് നിന്റെ മകനിക്കല്ലേ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിന്റെ ഉപ്പാക്ക് ആവതുള്ള അത്ര പൊന്നിട്ടോട്ടെ ഏതൊരുപ്പയും അയാളുടെ മകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ അയാളെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വർണ്ണിടും അത് പറയണ്ട മക്കളോട് സ്നേഹില്ലാത്ത ഉപ്പ ആരാ അതുകൊണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി ഒരു ഉപ്പ മകളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ പൊന്നിട്ടു കൊടുക്കും നന്റെ മോള് അത്ര കൊടുത്തര നിന്റെ മോള് എത്ര വേണം കൊടുങ്ങി ആര് ചോദിച്ചത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പൈസകൾ ഉദ്ദേശിച്ച് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാലം വന്നാൽ സമുദായത്തിന് ഇറക്കും കിട്ടൂ സിയെക്കെതിരെ എൻ ആർ സിക്കെതിരെ റോഡ് സൈഡുകൾ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ച് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പോകുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ ോചിച്ചു ആലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ആലിമീങ്ങളെ തെറു വിളിച്ചിട്ട് അവരെ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നീ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എൻ ആർ സി വരാൻ സി എ വരാൻ കാരണക്കാരൻ നീ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് ക്ഷാമമുണ്ടാകും ഭക്ഷണ കുറവായിരിക്കും അന്ന് ക്ഷാമമാണ് വല കയറ്റമാണ് സാധനങ്ങൾക്ക് വില കൂടി പോകും രണ്ടാമത് വൽ ജൗരി മിന സുൽത്താൻ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെന്റ് ഭരണാധികാരികൾ നീതിയോടെ ഭരിക്കൂല അക്രമമായിട്ട് ഭരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ അവരെ പൗരത്വം തെളിയിക്കണമെന്നും പൗരത്വം തെളിയിച്ചാ തെളിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പൗരത്വം നൽകൂല ചോദിച്ച ഡോക്യുമെന്റ്സ് നൽകിയില്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പൗരത്വം നൽകൂല അവരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കുമെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ അലിമീങ്ങളെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് തെറി പറഞ്ഞ് നടന്നത് കൊണ്ടാണടാ ആ പണ്ഡിതന്മാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് എനിക്കെന്ത് വിജയം കിട്ടാനാ എന്ത് വിജയം കിട്ടാനാ മിന സുൽത്താ ഭരണാധികാരികൾ ഗവൺമെന്റ് അധികാരം നടത്തുന്നവർ അവർ അക്രമമായി പെരുമാറുന്നിട്ടു ആ സമയത്ത് ജഡ്ജുമാർ നീതിയോടെ വിധിക്കൂല അവരനീ വരുന്നവർ പറയുന്ന വിധികൾ നീതിയോടെ കൂണ്ടാകൂല അതല്ലേ നമ്മൾ കേട്ടത് ബാബരി മസ്ജിദ് അതിന്റെ സ്ഥലം മുസ്ലിമീങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തതല്ല അവിടെ അമ്പലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവില്ല അമ്പലം പൊളിച്ചതിന് തെളിവില്ല അവിടെ വിഗ്രഹം കൊണ്ടുപോയി വെച്ചത് തെറ്റാണ് എല്ലാം തെറ്റാണ് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനം പറഞ്ഞ വിധിയോ അവസാനം പറഞ്ഞ വിധി ആ സ്ഥലം മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കില്ല ജഡ്ജിമാർ ചതിക്കുന്നത് വഞ്ചിക്കുന്നത് അത് എന്തിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് മുസ്ലിമീങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ തെറിവിളിച്ച് അവരോട് വൈരാഗ്യം വെച്ച് നടക്കുമ്പോഴാണ് പോരാവസൂലത്തിമില്ലത് ശത്രുക്കൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കെതിരെ കയ്യേറ്റ നടത്തും അവരെ ആക്രമിക്കും അവരെ പൽ പള്ളികളെ തകർക്കും അവരെ മദ്രസകളെ തകർക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ജയിലിൽ കൊണ്ടുപോയി അടക്കും ആ നിലക്കുള്ള ശിക്ഷകളൊക്കെ വരാ അതിന്റെ കാരണം മൂന്നാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ അലിമീങ്ങളെ കുറ്റം
കുറ്റം പറഞ്ഞു അവരെ തെളിവിളിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് വിജയിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഇന്ന് ഇസ്ലാമിയത്തില്ലാതെ ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമില്ലാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിച്ച ആശയങ്ങളോ ആദർശങ്ങളോ സംസ്കാരങ്ങളോ ഒന്നുമില്ലാതെ നിലക്ക് തമ്മാടികളായി അതാ നടക്കുന്നത് കാണാം ഷൈത്വാനിന്റെ വടി നിങ്ങൾ പിന്തുടരാൻ പാടില്ല അവന്റെ റൂട്ട് അനുഗമിക്കാൻ പാടില്ല കള്ളുകുടി ഷൈത്വാനിന്റെ മാർഗമാണ് കഞ്ചാവും ഭംഗിയും വലിക്കല് ഷൈത്വാനിന്റെ വഴിയാണ് നിസ്കരിക്കാതിരിക്കൽ ഷൈത്വാനിന്റെ വഴിയാണ് കളവ് പറയൽ ഷൈത്വാനിന്റെ വഴിയാണ് ചതിക്കൽ ഷൈത്വാനിന്റെ വഴിയാണ് ഒരാളെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടില്ല ഏത് വിഷയത്തിലാവട്ടെ കച്ചോടത്തിലാവട്ടെ ഏത് വിഷയത്തിലായാലും ഒരാളെയും ചതിക്കാൻ പാടില്ല അതെ ഇവിടെ ചതിച്ച ആളുകള് വഞ്ചിച്ച ആളുകള് നാളെ പരലോകത്ത് വരുമ്പോ അവരെ ചന്തിന്റെ അടുക്കലതാ വലിയ പ്ലാഗ് ഉണ്ട് ഏത് പ്ലാഗ് ആണ് ഇന്ത്യന്റെ പ്ലാഗ് അല്ല ഇന്ത്യയുടെ കൊടിയല്ല എസ് എസ് എഫിന്റെ കൊടിയല്ല എസ് വൈ എസിന്റെ കൊടിയല്ല സമസ്തയുടെ കൊടിയല്ല അവന്റെ ചന്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു കൊടിയുണ്ട് എന്തു കൊടിയാണറിയോ അത് ഇവൻ ചതിയനാണെന്ന് ആ മഷറിയിലുള്ള കോടിയാന കോടി മനുഷ്യന്മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഇവൻ ചതിയനാണെന്ന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കൊടിയാണ് ആ കൊടിന്റെ നീളമോ അവൻ എത്ര മാത്രം ആളുകളെ ചതിച്ചിട്ടുണ്ടോ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ അത്ര മാത്രം അവന്റെ കൊടികൾക്ക് നീളമുണ്ടാകും അവന്റെ ചതിയുടെ കതിരനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൊടിക്ക് നീളമുണ്ടാകും അങ്ങനെ കൊടിയുമായിട്ട് നാളെ മഷറിൽ വരാനുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ചരിക്കാൻ പാടില്ല കച്ചവടം ചെയ്യുമ്പോൾ ചരിക്കുന്ന ചതിയന്മാരെത്രയാണ് സുബാനല്ലാ എല്ലാ കച്ചവടക്കാരും ആ കച്ചവടം കച്ചവടം എല്ലാ കച്ചവടത്തിലും ചതി വരുന്നുണ്ട് ഡ്രസ് കച്ചവടം നടത്തുന്ന സ്റ്റോക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയും ഇത് പുതിയതാണ് ഈ കൊല്ലം വന്നതാണ് മിഞ്ഞാൻ റമദാന് വന്നതാണ് വലിയ പെരുന്നാൾക്ക് വന്നതാണ് ആളുകൾ ചതിക്ക ഫ്രൂട്ട് കച്ചവടക്കാരോ ഒന്നാം നമ്പർ ക്വാളിറ്റിന്റെ പത്ത് കിലോ വാങ്ങി സെക്കൻഡ് രണ്ടാം നമ്പർ പത്ത് കിലോ വാങ്ങി രണ്ടും മിക്സ് ആക്കി അല്ലേ ഒന്നാം ക്വാളിറ്റി ആപ്പിൾ വാങ്ങി രണ്ടാം ക്വാളിറ്റി ആപ്പിൾ വാങ്ങി അത് മിക്സ് ആക്കി ഒന്നാം ക്വാളിറ്റിന്റെ പൈസ വാങ്ങി ആളുകളെ ചതിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ബാങ്കിലെ പലിശ വാങ്ങിട്ട് ബഡ്ഡി വാങ്ങിട്ട് ബാങ്കിലെന്താ ബന്ധ ലാഭാന്ന് ഇട്ടില്ലല്ലോ ആരും എന്നതുപോലെ ഈ ചതികൾക്കെല്ലാം ട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നു കച്ചവടത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചതിയാണ് പൈസ വാങ്ങിട്ട് എത്ര ആളുകളാ ചതിക്കുന്നത് കച്ചവടത്തിന്റെ പൈസ വാങ്ങും ലക്ഷക്കണക്കിൽ കോടിക്കണക്കിൽ പൈസ വാങ്ങി ചതിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്തെല്ലാം ചതിയന്മാർ സുബാനല്ലാ അങ്ങനെ ചതിക്കുന്ന ആളുകൾ നാളെ വരുമ്പോ അവന്റെ ചന്തിയിൽ ഒരു കൊടിയുണ്ടാകും അത് ചതിന്റെ കൊടിയാണ് ഇവൻ ചതിയനാണെന്ന് അറിയിക്കുന്ന കൊടിയാ 
അതുപോലെ കളവ് ആ കളവ് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ മാർഗമാണ് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ വഴിയാണ് ഈമാനും ലായജിത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈമാനുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരിക്കലും കളവ് പറയൂല കളവ് മുസ്ലിമിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വരാൻ പാടില്ല അസൂയ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതെല്ലാം ഷെയ്ത്വാനിന്റെ മാർഗങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് മോമിനികളെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഷെയ്ത്വാനിന്റെ വഴി പിന്തുടരാൻ പാടില്ല അലം അഹദീലേക്കും ബനി ആദമ എന്നെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണേ ഇതാണ് നേരായ മാർഗം ഇതാണ് ശരിയായ മാർഗം ആ മാർഗത്തിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കണേ എന്റെ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിയില്ലയോ ഈ ഷൈത്വാൻ എത്ര ആളുകളെയാണ് ചതിച്ചത് എത്ര ആളുകളെയാണ് അവൻ തോൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാമല്ലോ എന്നിട്ടും പിന്നെന്തിനാ അവന്റെ വഴി പിന്തുടരുന്നത് കള്ളുകുടി ഷൈത്വാനിന്റെ മാർഗമാണെന്നറിയാം പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ കള്ളുകുടിക്കുന്നത് കളവ് പറയുന്നത് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ വഴിയാണെന്നറിയാം പിന്നെന്തിനാ നിങ്ങൾ കളവ് പറയുന്നത് അത് ഷെയ്ത്വാനിന്റെ മാർഗമാണെന്നറിയാം പിന്നെന്തിനാ അസൂയപ്പെടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ വഴി അറിഞ്ഞിട്ട് ആ ഷെയ്ത്വാനിന്റെ വഴി എന്തിനാ നിങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നത് മനുഷ്യരെ തമ്മാടികളായ ജനങ്ങളെ ഇതാ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറ് ചെയ്ത നരകമാ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കടന്നോളൂ ഈ നരകത്തിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗമില്ല നിങ്ങൾക്കിവിടെ സലാമത്തില്ല ദിവസമേതാണറിയോ അവിടെ തർക്കിക്കാൻ വകുപ്പില്ല വാദിക്കാൻ വകുപ്പുകളില്ല കളവ് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അല്ലോ മനഹ്തി മോല അഫുവാഹിം അവരെ ബായിലേക്ക് അള്ളാഹു സീലിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒതുകല്ലി മുനായിരീഹിം അന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് അവരെ ബായിയല്ല അവരെ നാക്കുകളല്ല അവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് കൈകളാണ് കേട്ടോ കൈയതായെല്ലാം എല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായി സംസാരിക്കുന്നു അവിടെ കളവ് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല സംസാരിക്കുന്നത് കയ്യാണ് കയ്യങ്ങ് സംസാരിക്കുമ്പോ അത് അറുജുലും അവരെ കാലുകളിൽ അതിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രംഗം വരാനുണ്ട് കേട്ടോ ആ മരണത്തിലേക്കാണ് ഞാനും നിങ്ങളും പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുക്കാല് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം എല്ലാം തീർന്നു പോയില്ലേ ജീവിതത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ മോമിനീങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഒരുങ്ങാനായിട്ടുണ്ടോ ആഹൃത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരുക്കും ഇനിയുമെങ്കിലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടോ നാം എത്ര നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് നാം എത്ര നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നാം എത്ര ദിക്കു ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് നാം എത്ര സ്വലാത്തു ചൊല്ലിട്ടുണ്ട് 
നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഹീബത്തുകളല്ലാതെ നമീമത്തുകളല്ലാതെ കളവ് പറയലല്ലാതെ ചതിക്കളല്ലാതെ അറാമുകൾ നോക്കിയതല്ലാതെ ആഹുറത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അമൽ വല്ലതും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ബുദ്ധിമാന്യനായ മനുഷ്യനാരാണറിയോ സ്വന്തം ശരീരം വിചാരണ ചെയ്യുന്നവനാ ഞാൻ എത്ര അമൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എത്ര നല്ലത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ദിവസത്തിൽ എത്ര തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എത്ര കളവ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ എത്ര ഹറാബ് നോക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്വന്തം വിചാരണ ചെയ്തിട്ട് മരണത്തിന്റെ ശേഷമുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് അമൽ ചെയ്യുന്നവനാ അവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ മഹാനായ സയ്യിദുന മറുപനിൽ തങ്ങളുടെ ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു മഹാനായ സയ്യിദുനാണ് ചോരകൾ വലിക്കുന്നു മരണത്തിന്റെ അവസ്ഥയാട് ആ സമയത്ത് മഹാനായ വന്നിട്ട് മഹാനായ ഉമർമൽഹത്താപതങ്ങളോട് പറയുന്നു യാ ഉമറു ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല ബേജാറാകേണ്ടതില്ല ഈ ലോകത്തിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ ആനവിധങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആ റസൂലുള്ളാന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടിയ മഹാനല്ലേ തങ്ങളെ കഴിച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാനായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർന്ന് സുദ്ധി തങ്ങളെ കൂടെ ജീവിച്ചിട്ട് ആ സുദ്ധിക്ക് തങ്ങളെ പൊരുത്തം കിട്ടിയവരല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷിക്കാമല്ലോ മറേ ആ സമയത്ത് മറുപതങ്ങൾ പറയാണ് ഓ ഇബിന എനിക്ക് ചെയ്തൊരു ഗുണം തന്നെയാണ് അത് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ ദുനിയാവും അതുപോലെയുള്ള എന്തു എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതെല്ലാം നൽകിയിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ അതാപിൽ നിന്ന് ഞാൻ രക്ഷ തേടുമായിരുന്നു സ്വർഗം കണ്ടു സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട മഹാനായ സയ്യിദുനാഹുറോർത്തിട്ട് എനിക്കവിടെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയോ അള്ളാഹുവിന്റെ കഠിനമായ അതാപിൽ നിന്ന് എനിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു അമലും ചെയ്യാത്ത സാധുക്കളായ നമ്മളോ അല്ലെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ 
ആഹുറു സമാനിൽ ജീവിക്കുന്ന ചണ്ടിച്ചവറുകളാണ് അല്ലാ ഇൽമില്ലാത്ത സാധുക്കളാണ് ഇമാൻ കുറഞ്ഞ സാധുക്കളാണ് തക്വ കുറഞ്ഞ സാധുക്കളാണ് റബ്ബേ നീ ഞങ്ങളെ സലാമത്താക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ആഹുറം നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ നമുക്ക് പിരിയാം ഒരുപാട് ആളുകൾ അത് ആകൊണ്ട് വസീത്ത് എഴുതിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ ഞാൻ വന്നപ്പോ ഒരു ഉമ്മ ഇവിടത്തേക്ക് ഒരു സ്വർണം കൊടുത്തേച്ച വിഷയം വിവരം എന്നോട് പറഞ്ഞു ആ ഉമ്മയുടെ പുള്ളിക്ക് എൽമ് കിട്ടാനും അതുപോലെ എന്നും ഇന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് മൊബൈല് കളിക്കുക ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മൊബൈല് സുബാനല്ലോ വല്ലാത്തൊരു രോഗമാണത് ആ കുട്ടിയുടെ ആ രോഗമൊന്നും മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി സ്വർണം ഇവിടത്തേക്ക് സതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ആ ഉമ്മയുടെ നല്ല ഒരു മനസ്സ് നല്ല ഒരു മനസ്സ് കുട്ടി നന്നാകണം എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ലേ സ്വർണം നൽകിയത് അല്ലാതെ എനിക്ക് കുറെ സ്വത്ത് കിട്ടണം കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടണം എന്ന നിലക്കല്ല അല്ലാ ആ ഉമ്മയുടെ ആ നല്ല മനസ്സ് ക്ലിയർ ആയ ഒരു മനസ്സുണ്ടായത് പോലെ അള്ളാഹുവേ ആ കുട്ടിയുടെ ആ നിലക്കുള്ള എല്ലാ സ്വഭാവങ്ങളും ഈ മാറ്റിക്കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മഹാന്മാരാകുന്ന ബദ്രീകളെ പറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുടെ സ്വഭാവം നന്നാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ കുട്ടിക്ക് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാനും നേടാനും അള്ളാഹുവെ നീ തോഫിയൊക്കെ നൽകണം റഹ്മാനെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജാരുടെ കുഞ്ഞിമ്മ മരിച്ച് അതിന്റെ പേര് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഒരു ബായിക്ക് ഒരാളുടെ അസുഖം പറ്റിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ആളെ ഇഷാദ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദിന കുറത്ത് സാധാ കൂറത്ത് തങ്ങള് നമ്മുടെ ഈ മജിലീസിലേക്ക് നാളെ എത്തും ഇഷാദ നമ്മുടെ ഉള്ളാളത്തിന്റെ കാളിയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇവിടെ വരണം തങ്ങളെ പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടണം അള്ളാഹു തങ്ങളെ മുറികൾക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇഷാല നമുക്ക് ദ്വാരക്കാം അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് നടത്തുന്നു ദാറുൽ മുസ്തഫ മോറൽ അക്കാഡമി ഈ ഉള്ളാളത്ത് എട്ട് കൊല്ലക്കാലം ജോലി ചെയ്ത ഞാന് ഇവിടുന്ന് വിട്ടുപോയപ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന പലരും വന്നിട്ടുണ്ട് ആ കുഗ്രാമത്തിൽ പോയി അന്ന് മനുഷ്യൻ പോകാത്തത് പോലത്തെ ഒരു നാട് ഇന്ന് എല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല അവിടെ സ്ഥാപനം തുടങ്ങി അഞ്ചാമത്തെ വർഷമാണ് ഇക്കൊല്ലം അവിടെ ശരിയത്ത് കോളേജ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബിരുദം നൽകുന്ന ശരിയത്ത് കോളേജ് അതുപോലെ തന്നെ ഹിഫുദുൽ ഖുർആാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദാവയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതുമുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെ പ്രയാസമാണ് ഒരു മാസത്തിൽ അഞ്ചാറ് കിൻഡോലും അരി വേണ്ടി വരുന്നു നിങ്ങളെല്ലാവരുടെ സഹായവും സഹകരണം വേണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് അറിയിക്കുകയാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ പിരിവിനൊന്നും പോകാറില്ല മുമിനീങ്ങളായ നിങ്ങളോടാണ് നമ്മളെ പോലത്തെ സുന്നത്തീയമായത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരോട് ചോദിക്കാന്നല്ലാതെ ഈ വലിയ വലിയ മുതലാളിമാരുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി പിരിവ് നടത്താൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല ഞാൻ പോകാറുമില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളും സഹോദരന്മാരും അവര് മാത്രമാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അത്താണികൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല എല്ലാവരും കഴിവിന്റെ പരമാവധി ആ സ്ഥാപനത്തിന് സന്ദർശിക്കുകയും അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുതാലിമികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ ആണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മാസത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു കിൻഡോ അരി അല്ലെങ്കിൽ അമ്പത് കിലോ അരി ആ മുതാലിമികൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ നൽകിയാൽ 
അത് എന്നേക്കും നിൽക്കുന്നൊരു ഒരു ഒരു പ്രതിഫലമായി നിലനിൽക്കും അള്ളാഹു തന്നെ തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ അയിമ്പത് കിലോ ആരെങ്കിലും മാറി ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോ തരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തരാം ഒരു കിൻഡലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്ര സാധിക്കും ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയാം മുതലിമീങ്ങൾക്കാണ് ചെറിയ മക്കൾ ഇഫുൽ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിക്കുന്ന മറ്റ് കുട്ടികൾ ആ കുട്ടികൾ ആണ് നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ഭക്ഷണമെല്ലാം കഴിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകൂല അത് പായായി പോകൂല അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആ സ്ഥാപനത്തിന് സഹായിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുന്നു ആരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷാല പറയ നമുക്ക് പിന്നെ ദ്വാരന്ന് പിരിയാം ഞാന് അവിടെ ഒരു കുത്തുബുഹാനയുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന എന്നെ മുസ്താദ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്റെയും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഷെരീഫ് സായിദ് ഉസ്താദിന്റെ ഒക്കെ ഉസ്താദാണ് വലിയ ആലിമാണ് വലിയ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മതയുള്ള ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നെ മുസ്താദ് ഉറകൾ ആ ഉസ്താദിന്റെ സ്വഭാവം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിതാബ് നോക്കുക കിതാബ് മുത്താല ചെയ്യ കിതാബ് സംഘടിപ്പിക്കുക ഇത് തന്നെയാണ് ഉസ്താദ് വേറൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ആ ഉസ്താദിന്റെ നാമധേയത്തിൽ സാധുവായ ഞാനും കുത്തുബുഹാന തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ കുത്തുബുഹാനിൽ അലഹമില്ല ഒരുപാട് കിതാബുകളുണ്ട് ധാരാളം കിതാബുകളുണ്ട് ഷാഫി മധുഹബിൽ കിട്ടാവുന്ന ഏകദേശ കിതാബുകൾ അള്ളാഹിന്റെ തോഫീക്ക് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ആ കുത്തുബുഹാനയിലുണ്ട് മിഞ്ഞാന്ന് ഒരു കിതാബിന് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല നാളെ മറ്റന്നാൾ കിട്ടും അഞ്ചെട്ട് പത്ത് കിതാബുകൾ അതിൽ ഒരു കിതാബ് എത്ര വാള്യമാണെന്നറിയോ ഷാഫി മധുഹബിലെ ഒരു ഫിഖഹിന്റെ കിതാബാണ് ഇമാം ഇബിൻ ഇരിഫുഹാനുവിന്റെ എത്ര അറിയോ നൂറ് വാള്യമാണ് ഒറ്റൊരു കിതാബ് നൂറ് വാള്യം നൂറ് പാർട്ടുകളാണ് അൽ മത്തുലബുൽ ആലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒറ്റൊരു കിതാബ് നൂറ് പാർട്ടുകളുള്ള വാള്യമുള്ള ഒരു കിതാബ് നാൽപ്പത്തി മൂന്നായിരം ഉറുപ്പികയാണ് വില അത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല നാളെയോ മറ്റന്നാൾ വരും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ കിതാബും അതുപോലെ അവിടത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിന് ഇവിടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നമുക്ക് ദ്വാരന്ന് പിരിയാം الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى اله واصحاب سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا راج سيد يا تبرهن ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹായ മലായിനെ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങളെ നീ പൊറുത്തു തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളെ ദോഷങ്ങളെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ ഭാര്യ മക്കളെ ദോഷങ്ങളെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ കൂട്ടുകുടുംബക്കാർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ശിഷ്യന്മാർ സ്നേഹിതന്മാർ നമ്മുടെ അയൽവാസികൾ നാട്ടുകാർ നമ്മളെ കൂടെ ഓതി പഠിച്ചവർ എല്ലാവരുടെയും ദോഷങ്ങളെ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ മാഫ് ചെയ്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ നന്നാക്കി തരണം അല്ലാ സ്വഭാവം നന്നാക്കണേ അല്ലാ സംസാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ എല്ലാ ആഫത്തുകളിൽ നിന്നും മുസീബത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം അല്ലാ അള്ളാഹുവേ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കിറങ്ങിയ എല്ലാ മുസീബത്തുകളും നീ തണ്ടിരൂരത്താക്കണം റഹ്മാനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് നീ സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാ ശാന്തി നൽകണേ അല്ലാ സലാമത്ത് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആട്ടി ഓടിക്കാനാരെല്ലാം ഇവിടെ കരുതിട്ടുണ്ടോ അവർ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അവർ നീ തോൽപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അവരെ തന്ത്രങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ അവരുടെ ശക്തികളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ അവരെ നീ ഹായിബാക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ യോജിപ്പുകളെ നീ തകർക്കണേ അല്ലാ അവരുടെ ഇടയിൽ നീ ഫിർക്കത്തുണ്ടാക്കണം അല്ലാ അവരുടെ ഇടയിൽ നീ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കണേ അല്ലാഹിമീനായ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ സ്വിഹത്ത് നൽകണേ അല്ലാ 
മാരകമായ എയ്ഡ്സ് ക്യാൻസർ ട്യൂമർ പോലെയുള്ള രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണം റഹ്മാനെ ആഫിയത്തോടു കൂടിയുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണം റഹ്മാനെ അള്ളാഹുനാഫിയായി ഞങ്ങൾ കേറ്റിത്തരണം റഹ്മാനെ ഐശ്വര്യം മുർദ്ദിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ബറക്കത്ത് ചെയ്യണേ അള്ളാ കുടുംബ ജീവിതം ബറക്കത്തിലാക്കണേ അള്ളാ ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലും ബറക്കത്തിലും ആക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ അള്ളാ സ്വാലിഹത്തുകളാക്കണേ അള്ളാ ആലിമീകളും ആലിമത്തുകളും ആക്കണേ അള്ളാ തക്കുവയുള്ള ഈമാനുള്ള അനുസരണമുള്ള അച്ചടക്കമുള്ള അതും ഗുരുത്തുള്ള നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മക്കളെ കൊണ്ട് നീ ഞങ്ങളെ ദുനിയാവും ആഹൃത്തിലും സന്തോഷിപ്പിക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പെൺമക്കളെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലാ അവരുടെ വിവാഹ പ്രായമെത്തുമ്പോ നല്ല യോജിച്ച അനുയോജ്യരായ ആലിമീങ്ങളായ മുത്തക്കീങ്ങളായ ആൺകുട്ടികൾക്ക് കെട്ടിച്ചൂടുക്കാൻ നീ തോഫേക്ക് നൽകണം അല്ലാ ഞങ്ങളെ പെൺമക്കളുടെ വിവാഹ കാര്യം നീ പ്രയാസത്തിലാക്കല്ല അല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടിലാക്കല്ലേ അല്ലാ ഞങ്ങളെ മക്കളെ ജീവിതം നീ ഐശ്വര്യത്തിലും സന്തോഷത്തിലുമാക്കണം റഹ്മാനെ ഹൈറിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ എല്ലാ ഷറുകളിൽ നിന്ന് അവരെയും ഞങ്ങളെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ സാധുവായ ഞാൻ നടത്തുന്ന ദാറുൽ മുസ്തഫ എന്ന സ്ഥാപനം നീ ഏറ്റെടുത്ത് അത് പൂർത്തിയാക്കി തരണം അല്ലോ അതിന് സഹായിക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലോ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹിമീനായ റബ്ബെ ഇവിടെ പലരും ദുവാ കൊണ്ട് ഒസിയത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഉമ്മ നേരത്തെ സ്വർണം തന്ന കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റബ്ബെ ആ ഉമ്മയുടെ ആ കുട്ടി ആ പേരെ കുട്ടി ആ പുള്ളിക്ക് അള്ളാഹുവേ നല്ല സ്വഭാവം നീ നൽകണം അല്ലോ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളെല്ലാം ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലോ അല്ലാതെ പുള്ള കുട്ടിയാക്കണേ റഹ്മാന് അച്ചടക്കമുള്ള കുട്ടിയാക്കണേ റഹ്മാന് നല്ല ഇൽമുള്ള കുട്ടിയാക്കണേ റഹ്മാന് സ്വാലിഹായ ഒരു കുട്ടിയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാഹുവേ അതുപോലെ ഒരു സഹോദരൻ രോഗത്തിലായി ഹോസ്പിറ്റലിലാണ് അള്ളാഹുവേ കാമിലായ ഷിഫ കൊടുക്കണം റഹ്മാന് പരിപൂർണമായ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് രോഗം പെട്ടെന്ന് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അള്ളാ ആരെല്ലാം ദുവാ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവരെല്ലാവരുടെയും ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണം അല്ലോ ഹലാലായ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കണേ അല്ലോ വര ബുദ്ധിമുട്ടുകളെല്ലാം നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ വിഷമങ്ങളെല്ലാം പരിഹരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഈമാനോടു കൂടി ജീവിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് കാമിലായ ഈമാനോടു കൂടി വരിപ്പിക്കണേ അല്ലോ